atentatori i Parisit të të djetë e tre vjetë nga vrasja e Avni Rustemit, shkrua nga magister Kadri Regja. Avni Rustemi u lind më njëzet e dy shtator 1895 në Liboho. Rjedh nga një familje me tradita atvetare. Edukatën dhe mësimet e para i mori në gjirin e familjes. Që atvetar i flakët, luftetar me pushk në dorë dhe primtar dhe themeluës i shumë shëqërive kulturore dhe politike, orator i shuar, mësues i zelshëm dhe publicist me prirje të theksuar liridashse dhe demokratike. Në vitin 1910, krahme Bajram Curin dhe is boletinin edhe Avni Rustemi do të gjendet si pjesmarës vullnetar në kërëngritjen e Kosovës kunder ushtris Osmane. Nga këto kontakte, se pari në normalen e Elbasanit e pastaj në luftën e si për përmendur, avniu lidhet shpirtërisht me Kosovën, me Kosovarët, me fatin e tyre dhe këto lidhje do t'i forcoj gjithnje edhe në të ardhmen. Në vjesht të vitit 1912, i përcjelur si gjithnje nga familia dhe nga nuqi nacho, avniu shkon në Zvicër që të studioj. Puna e par që e bën atje është themelimi i shëqëris, shëqëri literare, e cila më vond do të quet burimi. Nga këtu, puna në themelimin e shëqërive do të jetë shumë aktive. Êshtë koha kur për fatin e adheut, pas aqë për pjekish, pas aqë luftër ashtë të gjata e të përgjakshme, vendosin të tjeret, fuqit e mëdha. Prandaj, është e natyrshme dhe fare e arsyeshme që një shpirt kërëngritës dhe luftarak si a i avniu të mos mund të hesh dhe të mos mund të ri indiferent për para qështjeve që aqë me shpejtë si në zori koha. Në mes të tirash, a i ka besim të madhë kur shkruan, Bajram Curi, isa boletini e të tjerë heron të arbëris nuk do të heshtin, po të shikojnë se qeveria splotson kërkesat e tyre, por do të kapin armët e të japin fund një herë e mirë që të gjithë të jemi një. Pas shpalje se luftës balkanike, me që edhe familja e ti bje shumë ekonomikisht dhe nuk ka mundësi të ndimoj, avni rustemi këthejet në vendlindje dhe fillon të punoj si mësues gjoja i frengjishtes, ku më te për i e përëndësi gjuës Shqipe dhe qështjeve tjera që i kërkon të koa. Viti 1914 avnjën me shok e gjenë në malet e kurveleshi. A i, tash më burri formuar për krah kapedanit Cerqis Topuli, lufton me pushk në dorë kunder shovinistëve grek që kishin pushtuar Shqipërin jugore. Si theme lues dhe udheqe si shëqëris, Lidia Djelmoshe, Avni Rustemi organizon demonstratën anti-imperialiste dhe anti-italiane të 28 nëntorit të vitit 1918, e cila konsiderohet me të drejt, si faz e par e luftës e vlorës. Në këtë demonstrat, Avni u foli bindshëm para popullit të vlorës dhe u përlesh fyt për fyt me karabinierët italian. Pas kësa në gjarje e avniu nisët për në Kalabri e Romë që t'i vazhdoj studimet e lëna për gjysmë, duke u alën shokve porosin, se largoj për studime si një shkëndi e këputur nga gjiri i adheu, duke kërkuar nga djallëria shqiptare që të mbaj lidhje me të porosin e përfundon me fjallet që shprejnë nga tishmërin e ti, kur të duhem, thirm. Këtu shiet qëlimi i lartë i këti njeriu që kishtë zjedur një rrugë të rezikshme, por të shenjt, edhe pse mu për këtë arsye dyherë që përjashtuar nga shkolla dhe, gjithashtu, dyherë që pushuar nga detyra e mësuesit. Avniu me trup që ndronte në Itali, por mendja dhe zemra i rahte në Shqipëri. Duke i qartë se avniun e mundon të diçka e madhe. Një shoku të ti i thoshte vazhdimisht, akoma nuk e kam dhe në provimin e madhë që një dit do të jap dhe atëherë do të gëzojnë që të gjithë. Dhe, një mend, kur në vlor undes lufta kunder agresorve italian me 21 maj 1920 me gudzim e tërmëri, avniu niset nga porti i dursit për në Paris për të shduk nga kjo bot agentin e imperialismit, bashkëpuntorin e Serbis dhe armiqve më të përbetuar të popullit shqiptar, kriminelin faqesi që shitej e bleje nga të gjithë, ndimësin e vrasje së cerqis të opullit, Musa Qullit, Ded John Lullit, Eti. Armikun e pavarsis dhe qeveris së përkoshme të vlorës, e satë pash të optanin. Ditën e 13 qërshorit, mu në mes të Parisit, pikërisht në orën 13.00, avni rustemi e nëzjerë nga gjepi i djath revolën dhe me dy plumba e shtriu për dhe tërftarin në amzi, e satë pashan. Akt të cilin populli e përjetsoj me këto vargje, do të avras, do të avras fare kush e shet atë dhe unë me pare. Lajmi i gëzueshëm i këti akti heroik me shpejtësi të rufeshme u përhap në gjithë botën shqiptare, si brenda ashtu edhe jashë Shqipëris. Qindra e qindra fshatare e punëtor, intelektual e advetar i dërgojnë telegrame gjukatës franceze me motivacion që ta lirojnë avnjun sa më parë. 
Telegrame me këso përmbajtje dërguan edhe Aleksandr Moisiu, Luis Burakuqi, Asdreni, Eti. Në gjyq avniu mbajti një qëndrim krenar dhe me maturi të rral mbrojti interesat e veta dhe ato të adheu. Indodhur në impresionin e opinionit shqiptar dhe ati botëror, trupi gjykues do të dëtyrojt të liroj avniun si të pafajshëm. Pas këti akti avni rustemi në adhe pritet me përzemër si. Si gjithherë, edhe tash e tutje, a i do të gjendet kra patriotve të tjerë në organizimin e popullit që të bashkohet dhe të hidet në luft kunder gjak pjusve shekullor. Kudo që gjendet avniu porosit se armiqt nuk janë vetëm në kufi. Prandaj, duke e par tek avniu figuren e një revolucionari të vendosur kunder qifligarve dhe padritsis, a zogu vendos ta heq nga jeta. Atentatin e përgatitur e zbatoj i sufreqi më 20 pril 1924 në Tiran. Pas 2 ditësh avniu vdes në spital. Lajmi i hidhur u përhap kudo. Protestat dhe demonstratat shpërthyen si stuin në gjdo këmta atdheu. Kudo kërkoj që të zbuloeshin dhe të dënoeshin fajtoret e këti krimi. Varimi i avni rustemit nga udhejsi të shëqëris bashkimi u bëm e një majnë në vlorë dhe u këthyën në një demonstrat të fuqishme komptare. Në të morën pjesë rreth 10.000 vetë. Bivarin e ti mbajtën fjalime 17 orator, dër të cilët edhe fan noli e halim gjelo, të cilët e dënuan ashtë për klikën zogiste. Në këtë kohë bajram curi gjendej në bjeshkë. Pas i fshiu lotët për humbjen e shokut të ti të ngusht për deputetin e Kosovë e lëshoj kushtrimin dhe e zbrazi pushkën e par, e cila shpalli filimin e shpërthimit të revolucionit demokratik të qërshorit 1924.